一日三孝，人生难老；一日三恼，不老也老。百年养生，一品一景。欢迎大家收看今天的养生驿站。又在吃花生米喝酒，跟你说了多少遍了？花生是糖尿病的导火索，还是癌症的催化剂？你还天天吃，不要命了？秦大妈说着，一把夺过了秦大爷手中的那粒花生米。秦大爷看着自己空空如也的手，觉得十分无奈，苦口婆心地跟秦大妈说：“几辈子人都是吃着花生米配酒过来的，也没见人得糖尿病和癌症。花生米的营养十分丰富，就是得多吃。”此话一出，就把秦大妈气得够呛，跟秦大爷你一句我一句地辩论了起来，但最后还是得不出结果。关于吃花生是对身体好还是不好，网络上一直争论不休。有人说花生属于坚果，经常吃对心血管好；但有人又说花生含有脂肪，研究还证明会诱发癌症，经常吃不好。总之，公说公有理，婆说婆有理。对于这些问题，下面就一一为大家解答。一。花生是糖尿病的导火索，吃多了会升高血糖。了解这个问题之前，我们需要先知道引起糖尿病的发生机制是什么。引起糖尿病发生的原因，主要是体内代谢异常，导致胰岛素无法正常分泌来满足身体需求。在摄入食物后，身体无法正常分泌胰岛素来降低血糖。继而导致血糖增加，超过肾糖阀，引起一系列的异常症状出现。也就是说，吃花生并不会引起糖尿病的发生。糖尿病是多种因素共同作用下形成的代谢性疾病。虽然花生并不会导致糖尿病，但还是建议患有糖尿病的患者不要大量的摄入花生，因为花生内的油脂含量较高。对于糖尿病患者的血糖控制较为不利，容易导致餐后血糖飙升。二，花生是癌症的催化剂。解释完了秦大妈的第一个问题，那么我们再来说说花生究竟是不是癌症的催化剂？可以肯定的是，吃花生不会诱发癌症发生，但不建议癌症患者过多的摄入花生。2021年，英国利物浦大学的研究人员研究发现，摄入花生后，血液内产生的花生令激素会增加癌细胞对血液、血管内皮的异性粘附，进而增加肿瘤细胞同型聚集物的形成。而这是癌症转移的两个重要步骤。大量摄入花生可能会增加癌症患者的扩散转移风险。说的直白点对于健康人来说，吃花生并不会导致癌症的发生或增加患癌的风险。但是，对于本身就患有癌症的患者来说，不建议吃花生，因为花生不利于癌症的康复。三、花生加工方式不同，营养也不同。花生含有的营养成分非常丰富，包括蛋白质、赖氨酸。不饱和脂肪酸和紫醇等多种维生素，这些物质进入体内后，可帮助身体很好的抗氧化，降低胆固醇以及润泽皮肤。而不同烹饪方式下制作的花生，其内里含有的营养成分也会有所不同。一、水煮花生，直接将花生水煮，可以最大程度的保留花生的营养价值。且制作起来相对比较方便，是比较简易的烹饪方式。二、炒炸花生，经过高温烹饪的花生，内里含有的一些水溶性维生素会被大量破坏，且蛋白质和维生素也会受到一定程度的影响，并且脂肪含量也会增加，不利于心血管疾病的健康。除此之外，在烹饪过程中，也会产生大量的油脂和多环芳烃等成分，对于健康较为不利。因此，花生可以吃，但是不建议吃炒花生或者炸花生。三五香花生，这类花生在制作过程中
，会加入大量的盐分以及其他调味品来保证其风味。这样一来，会让花生内的含盐量大大增加，所以并不适合大量食用，否则会导致体内水钠平衡被破坏。诱发高血压、肾病等疾病的发生。四、花生酱，制作成酱的花生也需要添加一些添加剂，且这种花生酱内里含有的脂肪含量很高，对于一些需要控制体重的人而言，显然不适合。此外，花生被研磨成糊状后，其内里的一些成分也会遭到破坏，蛋白质含量会大大的降低。所以，花生酱平日里可以吃，但是不建议多吃。四，为了胰岛强壮，这五种食物尽量少碰。食用花生并不会引起糖尿病或者癌症的发生，但是对于已经患病的人群而言，则要尽量少吃。除了花生以外，下面的这五种食物也同样不适合糖尿病患者，日常要注意谨慎食用。一柿子，柿子是很多老年人爱吃的食物，不费牙口，还十分香甜，但一般不建议大量的食用柿子，因为其内里含有的大量糖分， 1 0 0克大概含有十几克的糖，食用后容易导致体内血糖在短时间内飙升，所以不建议本身血糖高以及胰岛功能较差的人群吃。二芒果。芒果是个非常高热量的水果，而且含有很高的糖分， 1 0 0克大概含有10克左右的糖分。对于本身患有糖尿病的患者而言，食用芒果很容易导致血糖飙升，对于餐后血糖控制较为不利。三、韭菜，韭菜其实也属于辛辣刺激性食物的那一类，在生活中大量的摄入这种食物。会让人食欲大增，在不知不觉间就会多摄入主食，而主食摄入过多又容易导致血糖飙升，形成连锁反应。四、马铃薯，马铃薯是我们生活中非常常见的一种蔬菜，在很多人看来，马铃薯不具有甜味，而且其含糖量也比较低，因此对于高血糖患者而言，可以适当的多吃。但其实不然，马铃薯虽然没有甜味，但马铃薯的主要成分是淀粉，而淀粉本身就属于多糖。这种物质在进入人体后，还会转化成葡萄糖，而葡萄糖的分解和代谢不仅会加重胰岛的工作负担，而且还会导致体内的血糖水平升高。因此，对于高血糖患者而言，像马铃薯这类的食物，还是要尽量少吃，这样才有助于降低体内的血糖水平。五、燕麦片，关于燕麦片养生减肥的说法，在网络上广为盛传，因此市场上出现了各种各样的燕麦片产品，比如水果燕麦片、酸奶燕麦片等等。这些食品因为操作简单、美味可口，在市场上广受好评。但是人们不知道的是，其实燕麦片的含糖量是非常高的，非常不适合糖尿病患者使用。摄入过量的燕麦片，会使得人体的血糖飙升，甚至会诱发糖尿病和肾病的可能。花生具有很高的营养价值，在平常生活中。当然可以适当的使用花生，花生能够起到止咳润肺、增强身体免疫力、延缓衰老、预防心血管疾病等作用，对于人体健康是不错的食品。虽然花生的功效与作用很多，但是在日常生活当中也要注意，最好不要一次性的吃太多的花生。多彩人生，康乐养生，今天的分享就到这里了。如果您喜欢本期内容，请在视频下方点个赞，或者留言给出您的建议。长期存在的高血糖导致各种组织的慢性损害、功能障碍。目前，中国现有糖尿病人群已经高达 1.3 亿，排名世界第一。
，其中 90% 是二型糖尿病患者。更为可怕的是，在广大人群之中，有将近四成人不知道自己平常的血糖水平。以及有将近七成的人发现血糖升高以后没有控制达标，最终增加了患者发生脑梗死、心肌梗死、脑出血等心脑血管疾病的风险。然而，最新的研究却发现，糖尿病正在呈现年轻化、发病率高的趋势，这又是为什么呢？针对这种情况，糖尿病患者应该注意些什么？糖尿病人有什么禁忌？一拒绝剧烈的运动，虽然在日常生活中，适量的运动确实可以有助于病情往好的方面发展，但是切记不要用力过猛，因为在剧烈运动后，糖尿病患者很有可能会发生低血糖，严重时候并发酸中毒情况。情况允许的条件下，糖尿病患者每天的运动时间最好不少于三十分钟，一周不少于一百五十分钟。运动时间选在餐后半小时，即空腹运动。运动项目可以选择游泳、慢跑、骑自行车、打太极拳、打乒乓球等。运动时穿宽松的袜子和鞋子。二、日常饮食切不可重口味。大部分人都知道，在患了糖尿病以后，不能吃一些高糖或者含糖量高的食物，这样会加重病情。但是很多人不知道，太过于咸口或者太过于油腻的食物同样要远离，因为这样的食物会让血压升高，增加压力给原本就脆弱的体内的循环系统。三、戒掉不良嗜好，在患上糖尿病后，有些不良嗜好的习惯也最好马上戒掉，因为糖尿病的具体表现就是血管。心脏以及其他器官的慢性侵害，但是，一些不良嗜好会引起血管的收缩，加大肺动脉压，引起血管脆化，让患者本来就脆弱的身体更加难受，甚至会加重病情，引起其他并发症。四、控制好情绪，不轻易发脾气。对于一些脾气比较坏的糖尿病患者，在日常生活中我们要注意。不要去刺激到他，尽量让其保持平和的心态，因为人在发脾气的时候，血压会急速升高，这时候体内的一些激素就会失去平衡状态，血糖也会升高，加重患者病情。所以，尽量保持好的心态，不乱发脾气，对控制病情有好处。五、不随便相信民间的偏方，对于一些患病的人来说。在饱受病魔缠身的痛苦以后，往往急于治疗成功，就会去相信一些民间的偏方，在身上实验。但是这种方法是不可取的，偏方并没有经过科学的验证，有效率会很低。胡乱的用有可能治不好，反而延缓治疗期，加重痛苦。所以最好按照医生的用药方法来治疗。以下是十种对糖尿病患者特别有益的超级食物：非淀粉蔬菜，不含淀粉的蔬菜，每份含有较少的碳水化合物。它们包括常见的绿叶蔬菜、菜花、西兰花和笋类等等。这类蔬菜可以很好的提供饱腹感，增加你对维生素、矿物质、纤维的摄入。它们的热量也很低。是少数几种糖尿病患者可以尽情享用的食物之一。事实上，美国糖尿病协会 （ADA） 认为，大多数不含淀粉的蔬菜都是 DJI 食物，排在第五十五或者以下。不加糖的希腊酸奶，研究表明，每天喝酸奶可以降低百分之十四患二型糖尿病的风险，但需要注意，它们是不加糖的。外面购买的成品酸奶都添加了大量的糖，不加糖的希腊酸奶血糖指数很低，富含健康的益生菌、钙和蛋白质，它也是比普通酸奶更好的选择，因为它有更高的蛋白质和更低的碳水化合物含量。西红柿，无论是生吃还是熟吃，西红柿都富含番茄红素。
，这是一种强大的物质，可以降低癌症，尤其是前列腺癌、心脏病和黄斑变性的风险。和其他不含淀粉的水果一样，西红柿的血糖指数很低。二零一一年的一项研究发现，每天吃两百克生西红柿。约一点五个中等大小的西红柿可以降低二型糖尿病患者的血压。研究人员得出结论：食用番茄可能有助于降低与二型糖尿病相关的心血管疾病风险。蓝莓和其他坚果，从保护视力的维生素 C 到填饱肚子的纤维，蓝莓是抗氧化剂的重要来源。这些坚果具有极高的抗氧化水平。并可能降低心脏病和癌症的风险，还有消炎作用。草莓、树莓和黑莓也是糖尿病患者的最佳选择。柑橘类，橙子和柚子的果肉提供了大量的纤维。为了最大限度地利用这一点，一定要把整个水果都吃掉，而不是只喝果汁。普通橙子的升糖指数为40。而不加糖的橙汁的升糖指数为五十，升糖指数最低的是葡萄柚，葡萄柚的升糖指数为二十五，是所有水果中最低的。野生鲑鱼和其他含有欧米伽三脂肪酸的鱼类，野生三文鱼富含欧米伽三脂肪酸，可以降低患心脏病的风险。它还富含维他命 D 和硒。对头发、皮肤、指甲和骨骼都有好处。其他营养丰富的鱼类包括飞鱼、沙丁鱼和青鱼。因为鱼和其他的蛋白质食物不含碳水化合物，它们不会增加血糖水平。在一餐中加入鲑鱼，可以帮助减缓其他食物的消化，并有助于增加饱腹感。鱼油是欧米伽三脂肪酸的另一个来源。在服用任何补充剂之前，请咨询医生或者营养师，看看哪种补充剂最适合你的情况。核桃、亚麻籽和其他坚果和种子。核桃和亚麻籽含有酶、纤维和欧米伽三脂肪酸。核桃还含有 A 亚麻酸，这是一种重要的脂肪酸，能促进心脏健康，降低胆固醇。它们富含维生素 E、叶酸、锌和蛋白质。许多其他的坚果提供健康的脂肪，可以抑制饥饿，但这两种特别有效。用坚果和其他健康脂肪代替碳水化合物，可以帮助降低血糖。坚果的血糖指数通常很低。还想再找一个吃坚果的理由吗？可靠的老研究资料显示，经常吃坚果的人患糖尿病的风险较低。豆子，豆类是自然界最有营养的食物之一，它们富含纤维和蛋白质，是素食者和纯素食者的最佳选择。它们也提供基本的矿物质，如镁和钾。它们的升糖指数也很低，大豆排在第十六位，芸豆排在第二十四位。鹰嘴豆排在第二十八位。二零一二年的一项研究表明，豆类可能是控制二型糖尿病患者血糖水平的好方法。它们还可以降低患心脏病的风险。羽衣甘蓝和其他绿色蔬菜，羽衣甘蓝是超级健康蔬菜之王，它提供了超过百分百的每日建议维生素 A 和 K 的摄入量。但这种蔬菜一开始不是用来食用的，而是作为观赏作物。不过，随着羽衣甘蓝的深入研究，科学家发现羽衣甘蓝是一种营养超群的蔬菜，常吃可以起到减肥、改善便秘，甚至防癌的作用。于是，羽衣甘蓝以迅雷不及掩耳之势席卷西方世界。羽衣甘蓝含有一种叫做芥子油苷的化学物质。可以帮助中和致癌物质，它还富含钾元素，并已被证明有助于控制血压。全谷物，全谷物富含抗氧化剂和可溶性及不可溶性纤维，这些有助于脂肪的新陈代谢，保持消化系统的健康。经常吃去壳大麦的人，通常血液胆固醇较这样一个问题，因为得了糖尿病的患者大多是老人。
，因为肠胃不好，所以大多养成了喝粥的习惯。但是得了糖尿病以后，情况可不能同日而语了。不少糖友都发愁喝粥，害怕喝粥容易生血糖，让自己糖尿病加重；吃米饭又害怕自己肠胃不好，长时间下去容易得胃病。因此，糖友们在得知自己的病情之后，总是一直询问医生这个问题：得了糖尿病，到底是吃粥还是吃米饭？今天管家给您一个答案，这个答案就是吃米饭。尤其是对于刚刚得了糖尿病、开始调理血糖的糖友而言，吃米饭更是最为正确的选择。可能有朋友会觉得，米饭和粥的原材料都是一样的。凭啥说吃米饭才是最合适的？其实不然，他们两者的区别其实很大。且因为米饭和粥都是主食，甚至能直接左右糖友的控糖状态。首先是两者烹饪方法的不同，米饭的烹饪方法主要是靠蒸，用水量自然也会比米粥要少很多，所以其中淀粉含量的糊化程度也会更低。所谓糊化，简单来说就是米饭吸出淀粉和糖分的程度，糊化程度越高，则吸出的淀粉和糖分越多。因此，蒸出的米饭糊化程度低，能够被身体直接吸收的糖分少，自然对血糖的影响也会更低，更利于糖友在日常生活中调整控制、稳定病情。当然，煮粥的过程中需要大量的水，在煮制的过程中。米粒大面积糊化，糖分和淀粉都融入了粥里，特别容易被肠胃吸收，最后形成血糖，自然也不利于糖尿病患者的病情控制。其次是两者的结构发生了变化。之所以推荐糖尿病患者吃米饭，和米饭相对较低的血糖转化率是分不开的。除了烹饪方式以外，米饭的颗粒大多较为完整。因此，其中纤维素以及其他维生素等保留齐全，能够更进一步促进肠胃消化，降低血糖的吸收效率。而米粥恰恰相反，因为大多呈现出糊化的状态，纤维结构被破坏，更容易被吸收形成血糖，自然对于糖尿病患者而言也就更危险。这也是为什么选择米饭而不选择米粥的原因之一。不仅如此。例如一些糖友所钟爱的米浆、米粉等，相比较于米饭，同样有着更高的血糖转化率，所以同样不推荐。糖友的主食仍然是安安稳稳的选择米饭才最为实际，才更有利于身体健康和控制病情。不过话说回来，糖友们也先别急着匆忙选择米饭，米饭的确是最适合的主食选择。但是在米饭的食用方式上，仍然需要针对糖尿病这一病症情况做出针对性的改进。人们的生活不断提高，在吃这个方面上也越来越讲究，从以前的温饱逐渐演变成现在的吃好。米饭对于每个家庭来说都是一样不可或缺的主食，但是你们是否知道，即使这么简单的主食，也是隐藏着丰富的养生秘籍？只需煮米饭时加上一物，营养瞬间就能翻两倍。那加的那一物又是什么呢？今天就为你一一揭晓。一加糙米，生活中我们食用的大米大多都是经过深度加工的，其中所含的矿物质、B 族维生素、膳食纤维成分都大打折扣。相对于这样的白米，偏黄色的糙米就蕴含了丰富的维生素。矿物质、膳食纤维成分，煮饭时加上一小把，不仅能够弥补大米所流失的成分，也能够帮助肠胃消化，同时也能减少糖分转化，对于糖尿病人控制血糖有很好的效果。二加燕麦，燕麦除了自身所含有的大量的膳食纤维和维生素之外，其中的不饱和脂肪酸还能有助于减少人体当中的胆固醇含量。对于预防血栓的形成有很好的效果。煮饭时加一小把燕麦
可以使得米饭煮得更加软糯的同时，还有利于中老年人控制血脂、促进消化，起到保护肠道以及血管健康的效果。三、加绿豆。炎热的天气，人们经常喝绿豆汤。然而，在煮饭时加入绿豆，清热消暑的效果会更佳，同时还能更好地促进消化，消除体内重金属成分。四、加紫米。紫米本身就含有大量的赖氨酸、色氨酸、维生素 B1 等多种营养物质，和多种人体所需的矿物元素。而煮白米饭当中加入少许紫米，不仅味道更加香糯，而且对于预防便秘、高血压和高血脂都有很好的帮助作用。五、加芸豆。红芸豆是生活中难得一见的高钾、高镁、低钠的食物。除此之外，还含有丰富的花色苷成分，不仅具有护血管、防三高的效果，还能够起到一定的抗氧化效果。这又是一种抵抗衰老的好食物。但红芸豆在加入米饭中烹煮时，一定要煮烂煮熟，否则就很有可能无法消除红芸豆当中的凝集素，从而引起中毒。六加红薯，红薯是大家都知道的。但红薯和米饭两者相结合，能够帮助身体提高代谢的效率。不过，胃溃疡、胃酸过多的人群就不宜这样使用。七加玉米，传统中医学认为玉米性平胃肝，具有健脾开胃、除湿利尿等功效，主治腹泻、消化不良、水肿等症。玉米一直被称为黄金作物，尤其是老玉米，其膳食纤维含量极高。而且，玉米中含有丰富的不饱和脂肪酸，更有丰富的维生素 E、谷胱甘肽、镁等营养成分，对冠心病、动脉粥样硬化、高脂血症及高血压都有很好的防治作用。尤其是独特的谷胱甘肽，这种物质可以起到促进血液循环、降血压的作用，对抗菌抗癌也有一定好处。常吃玉米具有延年益寿的功效。八加黑米，传统中医学认为黑米有滋阴补肾、健脾暖肝、明目活血等功效。黑米入药还可以用来治疗头晕、贫血、白发、眼疾等症。黑米一直被营养学家们称为“长寿米”，它富含膳食纤维、维生素 B 族、维生素 C、钾、镁等营养物质，而且含量都比大米高很多，更是含有丰富的花青素。黄酮类物质，具有防治气喘、抗衰老、预防动脉硬化、稳定血糖、控制血压等常见功效。可以毫不夸张地说，黑米就是一味中药。糖尿病膳食有讲究，二宜二忌，要牢记。二宜分别是宜按时和宜蔬菜。人的身体里是有生物钟的。定时且规律的饮食可以让肠胃也协同形成工作高峰期，运作的更有规律，进而提高肠胃消化效率，有助于身体控制血糖。而蔬菜也是如此，相比于粗粮，蔬菜的营养更全面，纤维素摄入更充分，也更有利于肠胃蠕动，加速血糖的代谢吸收，起到调控血糖和促进饮食营养摄入全面的作用。二忌。分别是忌夜宵和忌高糖，这两者自然不必多说。前者不仅会导致肠胃的吸收消化负担加重，引起糖尿病消化系统并发症，还容易增加血糖的摄入，对控糖不利；而后者更是重中之重，是糖尿病患者整个控糖计划的根基。例如，白糖、蜂蜜、红糖、麦芽糖等，都是潜在的高糖隐患。还请在日常饮食中一定要合理规划，减少摄入量。综上所述，糖尿病膳食中虽然主食占据很大一部分，米饭的确更优于米粥，但在食用米饭的时候，一些注意事项和糖尿病饮食方法同样是需要。今天就跟大家聊一聊最适合糖人的几种豆子，大家可以参考一下。一、花豆，适用量。每天吃三十克左右为宜。热量一千三百二十六点三千焦一百克。
，花豆又叫做红花菜豆、大红豆、福豆等，它是一种不怎么常见的豆类。传统中医学认为，花豆性平，味甘，酸，归脾胃，肾经。它具有健脾益肾、增强食欲、调节血糖、抗风湿等功效。花豆的脂肪含量较低，而且跟肉类搭配的时候，可以减少人体对脂肪的吸收。从而让人体吸收更多的优质蛋白质。花豆中富含大量的优质蛋白质，其氨基酸种类多达十七种，是糖人的理想食品。花豆中含有丰富的维生素和钙、锌、硒等矿物质，具有调节血糖、增强食欲、健脾益肾等作用。二、绿豆，适用量，每天吃四十克左右为宜。热量一千三百二十二点一千焦一百克。传统中医学认为，绿豆性凉，味甘，归心、胃经，它有降糖降脂、调和五脏、清热解毒、消暑止渴、利水消肿等功效。绿豆中含有的香豆素、生物碱等营养物质。对于控制血糖、血脂等都有明显的辅助作用，而且常吃绿豆还可以促进血液循环，对于防治各种心脑血管疾病有重要意义。绿豆含有丰富的 B 族维生素以及铁、镁、钾等多种营养素，有降低血糖、生津止渴、消肿利尿等作用。适合糖尿病并发肾病的患者使用，有“济世之食谷”的美称。三红豆，适用量每次吃三十克左右为宜，热量一千二百九十二点九千焦一百克。传统中医学认为，红豆性平，味甘，酸，归心、小肠经，它有补血、利水消肿、通乳、健脾养胃等功效。主治湿热泄泻、水肿、乳汁不通、热淋等症。此外，还可用于辅助治疗肾病、心脏病所导致的水肿。红豆含有的皂苷，对于促进胰岛素的分泌和降低血液粘度都有很好的疗效。常吃还可以提升人体免疫力。红豆含有丰富的膳食纤维，可以促进排便，从而减缓餐后血糖的上升速度。红豆中还含有大量的维生素 E、锌、钾、镁等成分，能降低血糖和血脂。四黑豆，适用量每天吃四十克左右为宜，热量一千五百九十四点一千焦一百克。黑豆又叫做乌豆、黑大豆、鸡豆、马料豆等，它是一种比较常见的豆类。传统中医学认为，黑豆性平，味甘，归心、肝、肾经。它具有祛风除湿、调中下气、活血、解毒、利尿、明目等功效。黑豆含有的皂苷和异黄酮等营养物质，具有很强的抗氧化性，对于清除体内自由基、促进胰岛素的分泌、抵抗各种心脑血管疾病等，都有很好的疗效。黑豆富含膳食纤维，有润肠通便的作用，还可延缓餐后血糖的上升。黑豆中的维生素 E 可预防心脑血管并发症。黑豆中含有的镁、钙等营养素可以有效的调节血糖。现在民间流行一种醋泡黑豆的吃法，是很值得推荐的。五黄豆，适用量。每天吃三十克左右为宜，热量一千五百零二点一千焦一百克。传统中医学认为，黄豆性平，味甘，归脾、大肠经。它具有健脾益气、宽中润燥、补血、降低胆固醇、利水抗癌等功效。黄豆含有的异黄酮可以提升人体的抗病能力。常吃黄豆不仅可以补充大量的优质蛋白质，更是可以起到抗毒、抗癌、延年益寿等作用。黄豆中含有大量的可溶性膳食纤维，不仅有润肠通便的功效。
，还可增强胰岛素的敏感度，从而有效地调节血糖。黄豆中含有的不饱和脂肪酸可降低血脂水平。值得注意的是，肾脏有问题的人不宜多吃黄豆。六、扁豆。适用量每天吃四十克左右为宜，热量一百五十四点八千焦一百克。传统中医学认为，扁豆性平，味甘，归脾胃经，它具有健脾和中、清热消暑、解毒消肿等功效。现代营养学认为，扁豆有益于保护心脑血管、调节血压、降血糖等。扁豆是一种热量比较低的食物，而且富含维生素 B 一，对于促进胰岛素的分泌十分有帮助。常吃可以改善糖尿病症状。扁豆中富含的维生素 C 有增强免疫力、清除胆固醇、防治动脉硬化等功效。饮食治疗是所有糖尿病患者治疗的基础。饮食治疗包括两方面的内容，一是控制饮食。指限制每日从食品中摄入的总热量。二是合理营养，指所摄入的碳水化合物、蛋白质和脂肪要有一定的比例，合理的选择食品种类并限定其数量。糖尿病饮食治疗必须个体化。下面跟小谭一起来看看糖尿病患者正确的饮食习惯都有哪些吧。一。合理控制总热量，以个人饮食习惯为基础，结合病情、年龄、身高、体重、劳动和活动强度、季节、生长发育等情况，制定总热量，使摄入的热量达到并维持理想体重的需要。二、碳水化合物为主，主食类食品以碳水化合物为主，放宽对主食类食物的限制。减少单糖及双糖的食物，碳水化合物应占膳食总热量的百分之五十五到百分之六十。除重体力劳动者外，每日碳水化合物摄入量，女性以二百到二百五十克，男性以三百到三百五十克为宜。谷薯类如米、面、玉米、薯等，主要为淀粉式多糖。不会使血糖急剧增加，并且饱腹感强，应作为碳水化合物的主要来源。主食粗细粮搭配，单糖主要是指葡萄糖、果糖，双糖主要是指蔗糖、乳糖等。食入后吸收迅速，使血糖升高明显。糖果、糕点、甜饮料、果酱、冷饮、食用糖等甜食中都含有多量蔗糖。应严格限制或禁忌含单糖和双糖的食物。三、限制脂肪摄入。脂肪是美味佳肴的创造者，不易产生饱腹感，因此经常容易超量使用。看得见的脂肪，各种烹调油脂、黄油、动物油、动物外皮；看不见的脂肪，肉、禽、鱼、奶制品。蛋中以及果类食物，如花生、瓜子、核桃、芝麻酱以及油炸食品、汉堡包。过多摄入脂肪会产生过多的热量，与心脑血管疾病发生有关，可能增加胰岛素抵抗，降低胰岛素敏感性，使血糖升高。脂肪提供的热量应低于总热量的 30% 应限制饱和脂肪酸的脂肪。如黄油、动物油、奶油等的摄入，可适量食用含不饱和脂肪酸的植物油，尽量避免坚果类食物。高胆固醇患者应避免摄入各种蛋黄、动物内脏等富含胆固醇的食物。四、适量的摄入蛋白质。蛋白质的主要食品来源为蛋、鱼、虾。瘦肉等动物蛋白和大豆等豆类及谷类食物的植物蛋白，动物蛋白含有丰富的必需氨基酸为优质蛋白质，而植物蛋白所含必需氨基酸较少，因此混合膳食才能使各种食物蛋白质的氨基酸在体内相互补充，以提高蛋白质的营养价值。
应注意食品的多样化、荤素搭配。糖尿病患者蛋白质的需要量为每日每公斤体重一克，占总热量的百分之十五到百分之二十。有肾功能不全者，应在营养师的指导下安排优质的低蛋白饮食。五、适量增加膳食纤维摄入。膳食纤维也是多糖，由于其在胃肠道内不能被消化吸收而不产生热量。膳食纤维可分为可溶性纤维，燕麦、荞麦、水果中的果胶、海藻中的藻胶等。人工提取物，不溶性纤维，谷物的表皮、粗粮、水果的皮核、蔬菜的茎叶、玉米面等。膳食纤维的功效：延缓血糖、血脂吸收，保持大肠通便，并减少饥饿感。应增加每日膳食纤维的摄入，每日二十五到三十克。你知道鹰嘴豆吗？俗话说，宁可一日无肉。不可一日无豆。可是除了黄豆、黑豆以外，还有哪些豆类食物适合糖尿病人食用呢？有糖友在之前的文章中看到，我国糖尿病饲养指南推荐糖友吃鹰嘴豆，就来问我，鹰嘴豆是什么？糖尿病人该怎么吃效果好？确实有很多糖友不了解鹰嘴豆，吃的人就更少了，所以。今天就来给大家详细介绍一下。说起鹰嘴豆，很多人都表示很陌生，没吃过。它因外形酷似老鹰嘴而得名，原产于印度和巴基斯坦，目前在我国新疆、青海等地有种植，但年产量不高，所以也并不像黄豆、黑豆那样被大家所熟知。但是这种奇怪的豆子却因其丰富的营养价值和特殊功效，位列世界十大超级食品榜首。我国传统医学证实，它在治疗糖尿病、心血管疾病、补血补钙等方面有显著作用。而另据一项发表于《营养与食物科学》期刊的研究表明，与从来不吃鹰嘴豆的人相比。经常吃鹰嘴豆的受试者，高血糖的患病几率下降了百分之五十一，肥胖几率则降低百分之五十三。其原理是，鹰嘴豆是一种复合型碳水化合物，吃了后它的能量是逐步释放的，不会造成血糖一下子升高。此外，它富含蛋白质，吃了以后容易有饱足感。而人体消化、利用豆类葡萄糖的速度又比较慢，这样吃鹰嘴豆就有助于稳定血糖了，还能增加人体的葡萄糖耐量。那么，鹰嘴豆对糖尿病又有哪些具体的好处呢？一、控制血糖。鹰嘴豆含有丰富的膳食纤维，可以减缓食物在胃中的消化速度。从而降低血糖的上升速度。此外，鹰嘴豆还含有一定量的铬元素，有助于改善胰岛素抵抗，从而有助于血糖的控制。二、降低胆固醇。鹰嘴豆富含不饱和脂肪酸，特别是亚油酸和亚麻酸，这些脂肪酸可以降低血液中的胆固醇水平，从而降低心血管疾病的风险。三、提供能量。鹰嘴豆含有丰富的蛋白质和碳水化合物，可以提供人体所需的能量。对于糖尿病友来说，选择鹰嘴豆作为能量来源，可以避免对胰岛素过多的依赖。四、改善肠道健康。鹰嘴豆含有丰富的纤维素，可以促进肠道蠕动，预防便秘。对于糖尿病友来说，保持良好的肠道健康有助于控制血糖。五、提供营养。鹰嘴豆富含多种营养成分，如蛋白质、纤维、矿物质和维生素等，可以为糖尿病友提供全面的营养支持。六、蛋白含量高。鹰嘴豆含有丰富的优质蛋白，人体吸收利用率高。每一百克鹰嘴豆含有约二十二克蛋白质。含量约是牛奶的七倍，鸡蛋的两倍，是不可多得的植物优质蛋白来源。
，这种豆子是糖尿病克星，可惜吃的太少。七、膳食纤维含量高，鹰嘴豆含有丰富的膳食纤维，每一百克鹰嘴豆含有约十一点六克。和燕麦、青稞差不多，丰富的膳食纤维不仅有助于增加饱腹感，还能改善血糖和血脂，缓解便秘，保护肠道。八、好脂肪含量高，鹰嘴豆的脂肪中，百分之七十五是不饱和脂肪，也就是我们常说的好脂肪。亚油酸占了百分之四十三，功能类似于深海鱼油。对改善血脂、保护血管很有帮助。鹰嘴豆每一百克含有三百六十四千卡的热量，但是升糖指数仅有三十三，属于低升糖指数的食物，和青稞差不多。升糖指数低的原因主要是含有的丰富膳食纤维和再加上其含有的抗性淀粉和直链淀粉，消化吸收慢，有助于稳定餐后血糖。我国传统医学著作《本草拾遗》就记载过鹰嘴豆的药用价值，称其为糊豆子，味甘，无毒，主消渴。消渴就是指糖尿病，还有补中益气、温肾助阳的功效，有长寿豆的美誉。鹰嘴豆是一种常见的食物，具有丰富的营养价值和独特的口感，深受广大人群的喜爱。然而，鹰嘴豆也有一些禁忌人群，需要特别注意。一、痛风病人群，由于鹰嘴豆中的嘌呤含量比较高，对于此类人群应该避免食用，以免引起痛风情况的出现，不利于身体的恢复。二、低血糖人群，鹰嘴豆中所含的微量元素能够辅助降低血糖。因此，对于本身血糖低的人群，应该避免食用，以免进一步导致血糖过低，对身体恢复带来一定的影响。三、鹰嘴豆还含有一些物质，例如氧化酶和双硫化物，这些物质容易引发过敏反应。因此，那些对豆类过敏或易发生过敏反应的人应慎重食用鹰嘴豆，并在食用前咨询医生或医师的建议。总之，尽管鹰嘴豆是一种营养丰富的食物，但在食用时还是需要根据自身情况合理控制摄入量，特别是糖尿病。过敏反应以及痛风等疾病的人群，应慎重选择或适量食用鹰嘴豆，以保证健康和身体的平衡。为了更好地享受鹰嘴豆带来的美味和营养，建议在食用前请咨询医生或医师的意见，进行个体化的合理搭配和控制。那么，如何烹饪鹰嘴豆才能充分发挥它的营养价值呢？这里为大家推荐几道家常菜肴：鹰嘴豆泥沙拉。这是一种简单而美味的食物，可以作为健康的早餐、午餐或晚餐。首先将鹰嘴豆煮熟，然后加入一些橄榄油、柠檬汁、盐和胡椒粉制成泥状。接着将切碎的蔬菜，如胡萝卜。西兰花或菠菜和鹰嘴豆泥混合在一起制成沙拉，最后可以根据个人口味添加一些坚果或芝士来增加风味。此外，我们还可以用鹰嘴豆磨成的粉来制作各种糕点和面包，还可以冲泡豆浆喝，比如产自新疆木垒的鹰嘴豆粉，作为糖尿病人很好的代餐食品，不仅具有高营养价值。而且还有助于控制血糖水平。首先，鹰嘴豆粉含有丰富的蛋白质、膳食纤维和矿物质，这些营养成分对于糖尿病患者来说非常重要。其中，蛋白质可以帮助维持肌肉和骨骼的健康，膳食纤维可以增加饱腹感，减少进食量。矿物质则有助于维持身体的正常生理功能。其次，鹰嘴豆粉中含有一种叫做铬的微量元素，它可以帮助身体利用胰岛素促进血糖代谢，从而有助于控制血糖水平。
。此外，鹰嘴豆粉还含有一种叫做卵磷脂的物质，它可以改善血脂水平，预防心血管疾病的发生。此外，鹰嘴豆粉还具有易消化、易吸收的特点。这使得它在糖尿病患者中备受青睐。同时，鹰嘴豆粉还可以制作成各种美味的食品，如鹰嘴豆糕、鹰嘴豆饼干等，既满足了口感需求，又有助于控制血糖水平。在食用鹰嘴豆时，我们还要注意以下几点：首先，尽量选择新鲜、无霉变的鹰嘴豆；其次，烹饪前要充分浸泡煮熟，最后避免过度加工，保留食物原有的营养价值。总的来说，鹰嘴豆是一种营养丰富、健康美味的食物，只要我们合理食用，避开不适宜的人群，就能享受它带来的诸多好处。让我们在日常生活中经常吃点鹰嘴豆，让健康和美味不请自来。